ఇక్కడ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు అండ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు ఉన్నారు హాయ్ నేను ఇట్లా చిరంజీవి గారి కాల్ చేస్తున్నాను అన్నీ లోపల నుంచి పటాకులు టపాకులు అన్ని రేపు థియేటర్ లో ఉంటది నా తెలిసి అందరు ఒక్కొక్కసారి డెఫినెట్లీ అందరు ఒక్కొక్క ఎక్స్ట్రా షర్ట్ క్యారీ చేయండి ఎందుకంటే చినిగిపోతాయి అనిపిస్తుంది చూసేసి సార్ తో అప్రిసియేషన్ తీసుకొని ఇంటికి డిన్నర్ ఇన్వైట్ చేయడం అంటే అదంతా ఒక కల్లలాగా అయిపోయింది అసలు బట్ ఐ లుకింగ్ బ్యాక్ యూనో బట్ 2022, నాకు నైట్ కాల్ చేస్తారు ఏదైనా వర్క్ ఉంటాయి ఆయనకి మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఎవ్రీ మ్యూజిషియన్ అంటే కీప్ ఇట్ అనురుద్ధర్ ఆల్సో ఏఆర్ఎం అన్న కానీ సిరిమల గారి దగ్గర నుంచి చాలా వరకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే నైట్ టైమ్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏం నాయిస్ ఉండదు జస్ట్ పీస్ఫుల్ టైమ్ సో ఆ టైంలో నాకు నేను ఎప్పుడు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కాల్ ఈసారి మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్ కాల్ కాల్ వచ్చి కాల్ లిఫ్ట్ అండ్ సార్ కాల్ చేస్తే ఎట్లాంటి వర్క్ అయినా అది నువ్వు నేను ఇమీ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ అయినా క్యాన్సిల్ చేసుకుని సార్ ఏంటి సార్ వర్క్ ఏముంది చెప్పాడు ఫస్ట్ అంత అంటే అంత ఇష్టము డిఎస్పీ సార్ అంటే అంటే అల్లు అర్జున్ గారు కూడా అట్లా చేస్తే కాల్ మాత్రం అట్లనే ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ సో కాల్ చేస్తా అంటే ఏదో రికార్డింగ్ లో ఉన్నాను కాల్ వస్తుందని ఆపేసాను రికార్డింగ్ బయటికి వెళ్ళాను వాళ్ళం వెయిటింగ్ ఎవరు మూవీ వెయిట్ చేయండి ఒక కాల్ ఉంది ఇంపార్టెంట్ కాల్ అని బయటికి వెళ్ళేస్తాయి సార్ ఇట్లా ఒక చూడ్ వినిపించారు అర్జెంటుగా ఏదన్నా ఇట్లా అర్జెంటు పంపించారు ఒకటి చూడ్ వినిపించి పూనకాల లోడింగ్ సాంగ్ వినిపించి చూడ్ వినిపించి అప్పుడు తెలియదు మనకి వాళ్ళతో వీరే మూవీ అని తెలియదు ఫస్ట్ పిలిచేసి ఒక నీకు ఒక కొలోక్వియల్ స్టైల్లో నీకు నీ స్టైల్లో ఒకటి కొద్దిగా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉండాలి కానీ పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చాలి అనేసి అన్నారు సో నేను నేను సో ఓకే నీకు అంటే అంటే అదైంది ఇదైంది ఇదైంది మళ్ళీ ఇదైంది అదైంది అంటే సంబంధం ఉండద్దు బట్ బట్ లాస్ట్ ఏంటంటే లిరిక్ గిరిక్ పక్కన బ్యాట్ బీట్ గీట్ లపేట్ లపేట్ అని నేను ఒక డిజైన్ లిరిక్ గిరిక్ అని సార్ ఒక చిన్న ఐడియా అందించారు సార్ ఓకే సార్ అన్న తర్వాత ఇమీడియట్లీ అర్జెంట్ అన్నారంటే సార్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఒక టూ త్రీ స్టైల్స్ రాసి పంపించే సార్ పంపించమనే ఫస్ట్ అది అ లైఫ్ బల్ లైఫ్ 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 దిల్ మొత్తం కోల్దాం అరే మా మాచి చార్జ్ చేసే రచాకి ఎంజాయ్మెంట్ చేయోల్దాం అనేసి ఆ లైన్స్ రాసి పంపిస్తే సార్కి లేదే గెరి పకాన్ బ్యాట్ బీట్ గీట్ లపేట్ లపేట్ ఫుల్ నచ్చింది లపేట్ లపేట్ అయింది లపేట్ లపేట్ అయింది అన్నాడు సార్ అంటే లపేట్ లపేట్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా హైదరాబాద్ ఈ స్టైల్లో లప్టాయించడము లపేట్లు వేయట్లు అంటారు అంటే చుట్టేసాయి అంటే దాన్ని అంటే సో లిరిక్ గిరిక్ వద్దు ఇప్పుడు బీట్ కొట్టున్నావు అని చాలా అది అలాంటి తోటి అంటే వస్తుంది వర్డ్ అని లపేట్ లపేట్ వర్డ్ బాగుంది హైదరాబాద్ రా సార్ చెన్నై వచ్చేసాను చెన్నైకి వెళ్తే అక్కడ కూర్చోబెట్టి సార్ రూమ్ అక్కడ కూర్చోబెట్టి సార్ రోల్ ఇది సాంగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ తెరి వీరయ్య అన్నారు అన్నగానే లోపల నుంచి వాళ్ళ తెరి వీరయ్య అన్న కానీ లోపల నుంచి నాకు అది అంటే మన్మే లడ్డు పూట అనే ఫీలింగ్ లోపలికి వెళ్ళి అసలు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీలింగ్ అంటే అన్ని అది రీస్ గౌరవ శృతి హాసన్ లోపల అన్నీ పెడుతున్నాయి మీకు కనబడట్లేదా అన్ని అన్నీ ఫీలింగ్ అక్కడ సార్కి నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది అక్కడ వరకు ఆగలేదు సో ఈ సాంగ్లో రవితేజ గారు కూడా వస్తారు అన్నారు అది అప్పుడు సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఎవ్వరికి చెప్పద్దు ఇది చాలా సీక్రెట్ నాకేదో బిగ్ బాస్ సీక్రెట్ టాస్క్ ఇచ్చినట్టు నాకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చిన అది ఎవరికి ఇవ్వద్దు అని సరే సార్ ఓకే అనేసి ఇప్పుడు సాంగ్ రాయమన్నారు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒకటి చెప్పారంటే అంటే 
ఫస్ట్ థింగ్ రోల్ గుర్తుపెట్టుకో నేను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చెప్పాను రవితేజ గారు చెప్పాను ఇంక ఎక్స్ట్రాడినరీ వెళ్ళిపోయి ఏదో చిరం కాదు మనం సేమ్ ఫస్ట్ లేదా మీటర్ అనుకున్నాం అదే మీటర్ రాయమన్నారు రాసే అప్పటికి ఇలా కాదు అంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ చెప్తే మన మైండ్ ఎలా అంటే ఇంకేదో చేద్దాం ఏదో చేద్దాం అని వెళ్ళిపోతుంది నన్ను కామ్ డౌన్ చేసి ఇలా కాదు రోల్ నువ్వు కామ్ డౌన్ కూర్చొని నీ స్టైల్లో ప్రజెంట్ చేయి అని ఒకసారి చెప్తే అప్పుడు రాస్తే ఓకే చాలా బాగుంది అని కొన్ని సెలెక్ట్ అక్కడక్కడ కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి ప్రజెంట్ చేశాక ఆ రోజు నైట్ సాంగ్ క్రియేషన్ వాజ్ హ్యాపీనింగ్ నీ ముందు ఒక క్రియేషన్ అవుతున్నప్పుడు అంటే ఒక అవతార్లో నీకు సంథింగ్ ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు నీకు ఎట్లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓ ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ అలా చిరంజీవి గారి బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్ మీకు అవుతుందా ఒక చోట అవుతుంది ఓ ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్ అవుతుంది అని నాకే కాదు సౌండ్ ఇంజరీస్ అందరు కూడా ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఫీలింగ్ అరే అవుతుంది ఒక బిల్డ్ అవుతుంది ఒక ఒక వాల్ కను ఇలా అంటే అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ అవుతున్నాయని సో అది చూసాక ఆ రోజు సార్ నన్ను పాడమన్నారు సార్ పాడేశాను ఇదంతా ఎప్పుడు సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ అప్పుడే సాంగ్ మేకింగ్ అంతా అయిపోయింది బయటకు వచ్చాక సర్చ్ ఫుల్ మెచ్చుకున్నాను చాలా బాగుంది సాంగ్ చాలా బాగుంది లిరిక్స్ అని కానీ టైం పడుతుంది ఈ గ్యాప్లో ఈ సాంగ్ చేంజ్ అవుతుందా ఉంటుందా సాంగ్ అంటే డెఫినెట్లీ చాలా మటుకు అవుతుంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు చేంజ్ అయిపోతాయి సాంగ్స్ మనం అనుకుంటాం కానీ కొన్ని చేంజ్ అయిపోతాయి సో అలా చేంజ్ అయిపోతుందా ఏంటి ఎందుకంటే వకీల్ సబ్కి ఒక సాంగ్ నేను రాసాను అప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీలో సాంగ్ రాసినప్పుడు డైరెక్టర్ విన్నారు దిల్ రాజు గారు విన్నారు తమన్ గారు కంపోజ్ చేస్తారు అంతా అయిపోయింది కట్ చేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీలో మొత్తం కరోనా వచ్చేసరికి చేంజ్ అయిపోయింది కాన్సెప్ట్ థాట్ అంటే థాట్స్ చేంజ్ అవుతాయి కదా ఆబ్వియస్లీ ఈవెన్ టైం ఉన్నప్పుడు అరే అప్పుడు చాలా ఘోరంగా ఫీల్ అయినా అరే మనది ఉంటే బాగుంటుండే కదా అని మళ్ళీ ఇది కూడా ఇంత గ్యాప్ వేస్తే అబ్బా ఉంటుందో లేదో అని టెల్ డిసెంబర్ ఐ వాజ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ వస్తుంది వస్తే ఎవ్వరు చెప్పలేదు సడన్గా పూర్ణ కాలు లోడే అనగానే నేను ఒకసారి కాల్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చిన్న కరెక్షన్ కోసం పాడారు పంపించినప్పుడు నేను పాడాను తర్వాత సాంగ్లో రామిరాలు కూడా పాడాడు దట్ ద హోల్ థింగ్ అంటే నేను రాసి పాడడం అండ్ అది కాకుండా సార్ పాడడం అనేది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అది లైఫ్ లో కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి నిజమవుతాయి చిరంజీవి ఇలాంటి అంత పెద్ద అసలు తెలుగు సినిమా అంటేనే ఆయన ఆయనకి కదా మనం పెరిగిందా ఆయన పాడడం వినుకుంటూ సో ఆయన పాట ఓకే ఆయన సినిమాలో మనం రాసిన పాట ఉండటం మనం పాడిన పాట ఉండటం వేరు కానీ మన పాట ఆయన ఎందుకంటే మనం చమక్కల అంటే అలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి మూవీస్ అలాంటి మన సాంగ్ లో మనం రాసిన దానికి సార్ వాడడం యాక్చువల్లీ ముందే డిఎస్పి సార్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడే దాన్ని చిరంజీవి గారు పాడితే ఒక స్టైల్ పెట్టేశారు యాక్చువల్ రికార్డింగ్ అప్పుడే ప్లస్ మన రవితేజ గారి కూడా పెట్టేశారు దట్ వాజ్ ది ఐడియా డోంట్ స్టాప్ డాన్సింగ్ పూనకాల్ లోడింగ్ సార్ ఇచ్చిన ఐడియా అది అండ్ అందుకే కాన్సెప్ట్ డిఎస్పి అని ఉంటుంది వీడియోలో సో ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్ రాసి సార్తో పాడడం అండ్ సార్తో అప్రిషియేషన్ తీసుకోవడం ఇది మామూలు విషయం కాదు అసలు నా లైఫ్ లో మోస్ట్ ఫర్గెట్ పూనకాలు లోడింగ్ అనేది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఆ పాట వింటూ డాన్సులు చేస్తూ ఉంటే అది రియల్ సెలబ్రేషన్ మాకు నిజంగా థర్టీ ఫస్ట్ ఏమో అని మీరు జనవరి థర్టీన్త్ కి వాల్చేరు వీర రిలీజ్ అవుతుంది నేను చూసిన వాడిని ఆ ఫ్రేమ్ చిరంజీవి గారు రవితేజ గారు ఒక ఫ్రేమ్ లో ఉంటారు డాన్స్ చేస్తూ అది మీరు చూస్తే ఉంటది నాకు తెలిసి చింపేసుకుంటారు ఇట్లా అరిచి అరిచి గొంతు పోవడం ఖాయం అలాంటి మూమెంట్ కోసం గొంతు పోయి నాలుగైదు డబ్బింగ్ పోయినా తెలిసి నువ్వు ఒక ఫోర్ డేస్ రికార్డెడ్ పెట్టేసుకోవాలి అదే అది నువ్వు చెప్పాల్సింది ఎందుకంటే నేను ఆ మూమెంట్ ని ఆల్రెడీ విట్నెస్ చేస్తున్నాను ఇంకా మీరు అందరూ చూస్తుంటే నాకు అర్థమవుతుంది సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటది అడగలేదు నా లిరిక్స్ తో నా పాటతో నేను జస్టిఫై చేశాను అడగను సార్ ఏమైనా ఏదన్నా కానీ సార్ ఆ స్మైల్ సార్ రోజు బాగా రాసామన్నది చాలా ఆ మాట వరకు చాలు అనేసి లోపట నేను అనుకొని ఇమీడియట్లీ ఆ సార్ అక్కడ యాక్చువల్ కూర్చున్నాను అక్కడ కూర్చొని వింటున్నప్పుడు రవితేజ గారు అందరు కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత వెనకల్లా కూర్చున్నాను అన్నారు సార్ అలా చూస్తారు రోల్ 
ఏంటండి ఊరికే వచ్చినావు వెళ్ళి ఈట్ సంథింగ్ యూ నో అట్లా ఐడి ఐడియల్ ఉండొద్దు నాకు ఇక్కడ అయ్యారు అంత కాన్సన్ట్రేషన్ నా మీద పెట్టారు లోపడికి వెళ్ళి అసలు చాలు ఇది చాలు నన్ను చూసారంటే చాలు చాలా అది అంటే ఆ గమనించారు నువ్వు నేను లోన్లీ ఉన్నాను అనేసి సార్ ఓకే చాలు అనేసి వెళ్ళేటప్పుడు సార్ కలిసేసి సో థ్యాంక్ యూ సార్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి అంటే హ్యాపీగా నా నా తల మీద చేయబెట్టి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇంకా చాలా చేయాలి ఇలాంటి సాంగ్స్ అనేసి బ్లెస్ చేసి సాంగ్ చాలా బాగా సార్ చాలా బాగా రాసాడు అది అదే తిరుగుతుంది నాకు రీ సౌండ్ ఎక్కువ ఆ సార్ చెప్పిన మాటలే ఇంటికి వెళ్ళాగా ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ మమ్మీని పడుకుని మమ్మీని లేపి మమ్మీ ఇలా అయింది ఇలా అయింది అన్నీ చెప్తుంటే మమ్మీకి అర్థమైంది వీటి చాలా ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్ చాలా ఎగ్జైటెడ్ ఫీల్ అవుతున్నా కదా సో అలా ఆరు లడ్డూలు ఒకేసారి తిన్నట్టు మీకు తెలుసా అంటే నా నా లైఫ్లో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టెప్ వెళ్ళి మనం ఏదో వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నట్టు మన లైఫ్లో ఒక్కొక్క స్టెప్ వెళ్ళి ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎదిగి ఎదిగి ఏదన్నా ఏదో కింద పడుచో లేచి అలా నేర్చుకొని ఈరోజు ఫైనలీ మెగాస్టార్ వరకు సార్ వరకు వెళ్ళాను అంటేనే నా లైఫ్లో అది ఒక నాకు ఒక మ్యూజికల్ దర్శనం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవ్రీబడి రెస్పెక్ట్స్ ఈ సో మచ్ ఎందుకు వైజ్ ఎ మెగాస్టార్ అనేది టుడేస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆయన టాలెంట్ ని ఓకే అనొచ్చు కదా వేరే సిస్టమ్ ఉంటా అది ఎప్పుడు లేదు టాలెంట్ ఉందా దెన్ టాలెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ అండ్ డిఎస్పి సార్ ఈస్ ద వెరీ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ఎందుకంటే ఆయన లేని ఈరోజు నేను చిరుగారి గారి వరకు వెళ్ళిపోయే అన్ని కాదు సో ఇట్ ఈస్ హిమ్ హూ మేడ్ ద వే మోజస్ ఎలా ఒక వే క్రియేట్ చేశాడో నాకు ఒక వే క్రియేట్ చేశారు డిఎస్పి సార్ టు రీచ్ చిరంజీవి సార్ సో ఫర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సంక్రాంతి ఇంకా నేను ఈ పండుగ చెప్పినా అని జనవరి థర్టీన్త్ కి వచ్చే పండుగ వేరే లెవెల్ సంధ్యా థియేటర్ లో వెళ్తాను ఆ రోజు పునకాల్ డాన్స్ పునకాల్ లోడింగ్ కి ఎలా డాన్స్ చేస్తారు మైక్ మైక్ జాగ్రత్త